everybody i am sarin khan and i am a student of grade ad 8 and today what i am going to tell you about is time basically time physics mein ek aisa concept hai which is not so easy to define rather time physics mein just we know ki time ko do purposes ke liye use kiya jata hai the first is for civil purpose jahan pe we are actually seeing the time that we go on our duty or job or school or college we are seeing the time for breakfast or something like the lunch and dinner and all uh, meals and then there are various other purposes like that for civil purposes jo dusra use hota hai of time can that is for scientific purposes scientific purposes jahan pe we make measurements so we want to know ki how long does something last how long does an event last to yahan pe duration ki baat hoti hai it is it isn't just something like an absolute value or something यहाँ पे हम एक ड्यूरेशन की बात करते हैं कि दैट इज टू सेकेंड्स और समथिंग लाइक फाइव आवर्स और समथिंग लाइक सेवन इयर्स और समथिंग लाइक दैट बेसिकली टाइम सिंस एज वी कैन सी इन आर मॉडर्न एरा इन आर मॉडर्न सेंचुरी टाइम को रिस्ट वॉचेज एंड क्लॉक्स की वजह की यूज से मेजर करते हैं बट इन अर्लियर एराज इन सेंचुरीज दीज वरेंट एक्चुअली इन्वेंटेड तब हम लोगों ने क्या किया वट ह्यूम इन साइंटिस्ट डेड वॉज टू फाइंड patterns in nature which repeated themselves over and over and again and again yani ki kuch aise phenomena kuch aise occurrence jo ki khud ko repeat karte hain like the rotation of earth the spinning of earth around itself the revolution of earth around the sun and various other phenomena like that so inhe hum ek time standard assign kar sakte hain that is the rot earth rotates in a day the earth revolves around the sun in a year in an year or something like that to basically kya hota hai yahan pe ki it was going everything well then there was a invention of water clocks and sand clocks and all and recently for now in our centuries and eras we have wall clocks and we have wrist watches and all and all and even your phone can give you measure of the current time lekin what actually is time or how do we use it for physics kyunki as i have said and i'll be very honest to keep to give a precise definition of time isn't so simple thing Re and actually it is a challenging task to uh, to actually tell ki what is time so basically time classical theories mein classical physics mein kya hota tha ki time ko absolute consider karte the and this is something that means ki agar main ek second ki baat karu so ek second here in this state where i am standing in this position on earth is same as 1 second on moon is same as 1 second on mars is same as 1 second in the edge of a universe ya fir 1 second while i am at rest is same as 1 second if i am moving close to the speed of light or any high speed like that lekin fir kya hua ki scientists found some cracks cracks in the foundation of newtonian physics That was कि जैसे न्यूटन टाइम को एब्सोल्यूट कंसिडर करते थे एंड अलोंग विद दैट स्पेस को एब्सोल्यूट कंसिडर करते थे बाद में उन्हें क्या करना पड़ा कि इनसे सर आइजक न्यूटन को पता चला कि जो मोशन है ये एक रिलेटिव टर्म है दैट इज डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए मोशन डिफरेंट स्टेज में हो सकता है विद डिफरेंट स्पीड्स एंड ऑल एंड ऑल डिफरेंट एक्सलरेशन एंड ऑल लाइक like, अगर मैं यहाँ पे रेस्ट पे खड़ा हूँ दैर इज अ कार गोइंग विद 60 किलोमीटर्स पर आर मेरे लिए वो 60 किलोमीटर पर आर में जा रही है वाइल इफ आई एम सिटिंग इन एन अदर कार विच इज गोइंग एट 30 किलोमीटर पर आर इन द सेम डायरेक्शन अब वो कार मेरे लिए 30 किलोमीटर पर आर पे जा रही है इफ आई एम इन एन अदर कार विच इज गोइंग एट द सिक्सटी किलोमीटर्स पर आर इन द सेम डायरेक्शन अब वो कार मेरे लिए रेस्ट पे है दिस वॉज वॉट सर आइजक न्यूटन कंक्लूडेड एंड सर आइजक न्यूटन वे द सेम थिंग एज फॉर लाइट यानी कि अगर आप फास्ट इनफ मूव करो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज थ्री हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स पर सेकेंड पे मूव करो तो वहां पर बेसिकली क्या होगा कि लाइट विल अपियर टू बी स्टेशनरी एज वे फ्रॉम योर परस्पेक्टिव तो यू कैन एक्चुअली कैच अप विथ लाइट एंड वॉट दैट वॉज वॉट सर आइजिक न्यूटन था लेकिन फिर क्या हुआ कि इट वॉज सीन कि एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट दिख रही है in all of the experiments and measurements and this was something that was contradictory to newton's relative motion even if it is for light itself the bahut sari explanation i and the best was found to be in 1905 paper 
research paper on the electrodynamics of moving bodies which was actually the special theory of relativity published by sir albert einstein sir albert einstein ne kya bataya ki jaise newton ne na socha tha ki time is absolute and then this led to the conclusion ki speed of light is relative matlab different observers ke liye different degi what einstein thought ki unhe lagta tha ki speed of light is absolute matlab sare observers ke liye same hai that was what sir isaac newton thought एंड इससे उन्होंने कंक्लूजन ड्राइव कर दिया कि टाइम इज रिलेटिव अब इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट मतलब जो भी ऑब्जर्वर लाइट को देखे, देखेगा उसके लिए लाइट विल ऑलवेज बी गोइंग एट 300,000 हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स पर सेकेंड लेकिन दिस डजेंट होल्ड ट्रू फॉर टाइम राधर टाइम रिलेटिव है स्पीड ऑफ लाइट को एब्जोल्यूट रखने के लिए वट आइंस्टाइन थॉट की नेचर will show some such kinds of behavior जो कि हमें practically real life में नहीं देखने को मिलता but at ultra high speeds close to the speed of light these kinds of effects are uh, these kinds of uh, see phenomena have significant effects and one of them was time dilation what sir Isaac Newton thought कि जब भी कोई भी object move करता है and at sufficiently high speed तब उस object के लिए time slow हो जाता है इसका मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन अगर हम मूव करें एंड हमारे लिए दो सेकंड किसी इवेंट के लिए पास करें इट माइट बी पॉसिबल फॉर एनी अदर ऑब्जर्वर स्टेइंग एट रस हंड्रेड सेकंड्स पास हो चुके हैं वाइल फॉर एस इट इज जस्ट स्टिल टू सेकंड्स दैट वाज व्हाट आइंस्टाइन कंक्लूडेड एंड आइंस्टाइन को लगता था कि ये टाइम डायलेशन का इफेक्ट शो करके मैं स्पीड ऑफ लाइट को कॉन्स्टेंट रख सकता हूँ बट इट वॉज जस्ट फॉर टाइम डायलेशन इट वॉज ऑल्सो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन विच वी माइट डिस्कस इन अदर वीडियोज तो बाद में क्या हुआ टाइम वॉज शोन टू बी रेलेटिव रादर देन द क्लासिकल एब्सोल्यूट आइडियाज एज सर आइजिक न्यूटन हैज शोन टाइम टू बी तो बाद में एक्चुअल में यू माइट फाइंड की दीज थिंग्स आर रियल कॉन्ट्रोडिक्टरी टू प्रैक्टिकल लाइफ लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें टाइम डायलेशन इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि टाइम डायलेशन का इफेक्ट बहुत ही छोटा होता है टाइम डायलेशन के सिग्निफिकेंट इफेक्ट तभी होंगे जब हम एट अल्ट्रा हाई स्पीड लाइक Close or a fraction of speed of light, pay move करें. That is, in those situations of motion, time will actually be dilated. But now, time is always dilated for motion and all. But time dilation will have some effect that can be actually seen by us or measured by us or observed by us in our everyday lives. But this wasn't where Einstein stopped. Instead. बाद में उन्हें लगता था कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें उसमें उन्होंने दिखा दिया अबाउट मोशन अबाउट लाइट अबाउट स्पेस एंड टाइम बट समथिंग वाज मिसिंग एंड दैट वाज ग्रेविटी आइंस्टाइन को लगता था कि ग्रेविटी एक ऐसी काइंड की फोर्स है जो कि उनकी स्पेशल रिलेटिविटी से कंपेटेबल नहीं है एंड इट वॉज तब आइंस्टाइन थॉट वाई नॉट टू अंडरस्टैंड की हाउ इज ग्रेविटी कॉज ग्रेविटी के बिहाइंड मकैनिज्म क्या है बाद में एज ही वेंट ऑन टू रीड न्यूटन प्रिंसिपिया ही फाउंड कि इवन सर आइजिक न्यूटन डेन नो सर आइजिक न्यूटन को सिर्फ पता था एक ऐसा ही क्वेश्चन जिससे हम स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशियल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन इवन न्यूटन ने कि उन्हें नहीं पता था कि ग्रेविटी क्या क्या एक्चुअल में है क्या या फिर वर्क कर, कैसे करती है एंड न्यूटन इन हिज ओन वर्ड्स लेफ्ट इट टू द कंसिड्रेशन ऑफ हिज रीडर्स तो बाद में सर आ सर अल्बर्ट आइंस्टाइन थॉट कि अब वो ग्रेविटी पे वर्क करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज ग्रेविटी और हाउ इज ग्रेविटी कॉज द मकैनिज्म बिहाइंड दिस अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स दैट कैन इवन अराइज इन वैक्यूम इफ देर इज वैक्यूम बिटवीन बोथ द अट्रैक्टिव बॉडीज एंड टेन ईयर्स आफ्टर पब्लिशिंग इज स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन वेंट ऑन टू शो इज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी विद एंटायर वर्ल्ड an outstanding result which is still used in all of modern physics i wouldn't say all of modern physics actually but it is one of the in fact the most successful theory along with quantum mechanics that we have till now to wahan pe general theory of relativity or simply calling it general relativity mein einstein understood what actually is gravity and unhe pata chala ki space or time he again overturned a Views and opinions on space and time. उन्हें पता चला कि space और time separate नहीं है. Rather, they are the same things. You cannot exactly call them same things. लेकिन जैसे space is a kind of dimension, the three dimensions of space. 
दैट इज ऑल्सो द फोर्थ डायमेंशन एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम जैसे हम स्पेस के थ्रू मूव करते हैं वैसे एवरीबडी मूव थ्रू इवन द डायमेंशन ऑफ टाइम एंड दैट इज विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर्स पर सेकेंड तब आइंस्टाइन ने बताया कि ये जो स्पेस टाइम है स्पेस एंड टाइम कंबाइंड दैट ही कॉल्ड स्पेस टाइम फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम इज थ्रू अक्रॉस आर एंटायर यूनिवर्स जो भी बॉडी इस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करती है देन ऑल द मैटर एंड एनर्जी इस फैब्रिक को वाप करता है कर्व करता है एंड ये जो कर्वेचर बाद में होता है इस इस कर्व रीजन में फॉल करने की वजह से बॉडीज उस बॉडी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं दैट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कोई जस्ट एंड इनविजिबल अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन टू बॉडीज नहीं है रादर इट इज द कर्वेचर और यू कैन कॉल द वापिज और डिस्टोशन ऑफ स्पेस टाइम अराउंड एनी सर्टन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी That was what Einstein had shown gravitational force to be, and in more than hundred years, every experiment that Einstein's general theory of relativity has been through has passed through all these tests and experiments. That is, it is a real and a very successful theory. But as he has shown that space and time are here, what is combined form? Hai, and that is the fabric of space-time in our universe. Later, Einstein got to know about gravitational टाइम डायलेशन यानी कि जैसे उन्हें पता था कि मोशन अफेक्ट्स टाइम द पैसेज ऑफ टाइम कि जैसे मोशन की वजह से टाइम अफेक्ट हो सकता है ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट टाइम आइंस्टाइन ने वेट अबाउट ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कि जिन रीजन में एंड एरियाज में क्या होता है कि ग्रेविटी हाई होती है वहां पर टाइम स्लो हो जाते हैं एंड जिन एरियाज एंड रीजन में ग्रेविटी कम होती है कंपेयर टू द ओरिजिनल एरिया तो वहां पे टाइम फास्ट मूव करता है दैट इज अगर मैं अर्थ पे हूं तो मेरे लिए टाइम स्लोअर होगा कंपेयर टू मून क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वन सिक्स होती है एंड दैट इज अ थिंग कि आइंस्टाइन एड शोन की टाइम इज एन समथिंग एन एब्जोल्यूट क्वांटिटी रादर टाइम इज अ रेलेटिव क्वांटिटी सो वट एग्जैक्टली इज टाइम इन मॉडर्न थेरीज इन मॉडर्न फिजिक्स वट वी कैन से टाइम as that time is just another kind of dimension of space time is the fourth dimension that is how we actually define time in modern theories in modern physics and that is that all that i'd like to say about time and thanks to you always